ஆயிட்டீங்களா ஆ ரெடி ஆயிட்டேன் மாமா फ्लाइट திருச்சில இருந்து தானே ஆ திருச்சி போய் தான் फ्लाइटல போறோம் சரி சரி ஆ திருச்சி வரைக்கும் போறதுக்கு வண்டி சொல்லிட்டீங்களா மகேஷ் வீட்டுக்கார செல்வரங்கம் கார் எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லி இருக்காரு வந்தேனே கிளம்ப வேண்டியதுதான் ஆ சரி சரி எங்கப்பா இந்த மகேஷ் வீட்டுக்கார காணுமே உனக்கு நேர ஆகுதுல டைம் இருக்குமா பாத்துப்பா லேட் ஆயிர போகுது ராகினி நீ எதுக்கும் மகேஷ் வீட்டுக்கு போனை போட்டு வண்டி வரதான் கேளுமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாமா மகேஷ் சொல்லிட்டா அவர் வந்துருவாரு எதுக்கு நீங்க டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கீங்க என்ன டைம் இருக்கு ஏ அதுவும் சரிதான் என்ன மச்சா அசையாம அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கியே தியானம் பண்ணிரு தியானம் பண்றீங்களா ஓஹோ அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நல்ல விஷயம்தான் இந்த வீட்ல யாராவது ஒருத்தராவது நல்ல விஷயம் பண்ணணும் இல்ல பிரசாதே வாங்க பத்தா கிளம்பிட்டியாப்பா கிளம்பிட்டா பத்தா மகராசனா நல்ல விதமா போயிட்டு வாப்பா வரும்போது பணம் பத்திரம் நல்ல இடுப்புல கட்டிக்கோ ஏத்தா அது என்ன அந்த காலத்து ஓட்ட கால்னாவா அரணாகுடியில முடிஞ்சிட்டு வர சொல்றீங்க அடச்சு பாருங்க மாப்பிள ஓட்ட கால்னாலாம் இப்ப இல்லங்கறது எங்களுக்கு தெரியாதாக்கும் சொக்கோட அப்பா வெளியூர்ல கச்சேரி பண்ணிட்டு அப்ப கிடைக்கிற பணத்தை வழியில கலவான பையங்க பறிச்சுக்குவானுங்களேன்னு வேட்டி மடுப்புல கட்டி இடுப்புல சொறி எடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த காலத்துல கச்சேரி வாசிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க ஏதோ ஐம்பதோ நூறோ கொடுத்திருப்பாங்க அதை இடுப்புல கட்டிட்டு வர்றது பெரிய விஷயமா ஏன் இந்த காலத்துல கூட உங்க மயன் கச்சேரி வாசிக்கிறாருல எவ்வளவு கொண்டு வந்துருவாரு ஏமச்சா ஒரு கச்சேரிக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்துல இருந்து நாலாயிரம் வரை கிடைக்குமா இல்ல இல்ல சில சமயம் தேங்காய் மூடி மட்டும் கிடைக்கும் பாத்தீங்களா உங்க பேரன் கோபி கச்சேரி வாசா கூட இதுதான் கதை என்ன இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா கூட கிடைக்கும் அதிகபட்சமா போனா ஐயாயிரம் தான் என்ன மச்சா நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே ஆமா ஆமா பண விஷயத்துல நீங்க ஏதாவது தப்பா சொல்வீங்களா கேட்டுக்கங்க அத்த அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய ஈஸியா வேட்டில கட்டி கொண்டு வந்துரலாம் ஆனா உங்க பேரன் பிரசாத் அவரு கொண்டு வர போறது ஐயாயிரம் இல்ல அஞ்சு லட்சம் இல்ல அஞ்சு கோடி அத்த அஞ்சு கோடி இதை எப்படி இடுப்புல கட்டி கொண்டு வர முடியும் ஏப்பா பிரசாத் அம்புட்டு பணத்தை எப்படிப்பா கொண்டு வருவ காடு தாண்டி போனாலும் களவாடி பயிருக்கு விட மாட்டானுங்களே நீ கடல் தாண்டி போகணுமேப்பா அதெல்லாம் ஒரு பயமும் தேவையில்லை அப்பத்தா அவங்க காசு எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க செக்கா தான் கொடுப்பாங்க அது ஒரு பேப்பர் தான் அதை கொண்டாந்து இங்க பேங்க்ல போட்டு பணம் வைக்கிற வேண்டியதா அப்படினா சரிதான்ப்பா இதெல்லாம் நான் என்னத கண்டேன் அதுக்கு தான் சொன்னேன் என்னோட போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு அக்கவுண்ட திறந்து அதுல பணத்தை போடுங்கன்னு நீங்க தான் கேக்கலையே அந்த பணத்தை உங்க கிட்ட கொண்டாந்து போட்டா அத ஏன் கணக்குல வர வைக்கிறீங்களா அது உங்க கணக்குல வர வைக்கிறீங்களான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அதுக்காக தான் நாங்க பாஸ்போர்ட் எழுதி கொடுக்கறோம்ல கடைசி காலத்துல இதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கப்பா என் பேங்க்ங்கறதே என் சுருக்கு பை தான் நான் அதுலயே காசை வெச்சு நான் அதுலயே பொளைங்கறேன் என்ன ஆளு ஒடுங்கப்பா பாத்தீங்களா மாப்ள அத்த காசு விஷயத்துல ரொம்ப கெட்டி லேசா பேசிட கூடாது இவங்க வீட்ல உங்க அத்தைய நான் கட்டும் போது அஞ்சு பவுன் செயின் போடுறேன்னு சொல்லி எங்க வீட்டுல சொன்னாங்க என் மக இருக்கிற அழகுக்கு நீங்க தான் காசு கொடுக்கணும் சொல்லிட்டாங்க விட்டா நம்ம டவுசர் கழுன்றோம்னு சத்தமே இல்லாம உங்க அத்தைய கட்டிட்டு வந்துட்டேன் அத்த நீங்க தெய்வத்த என் மனசுல இப்படி ஒரு குறை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்து உங்க மகளுக்கு போடுறதுக்காக அஞ்சு பவுன் சைனை வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க பாருங்க உண்மையிலேயே நீங்க கிரேட் தான் ஆமா மாப்பிள நீங்க இருக்க லட்சணத்துக்கு உங்களுக்கு தான் அந்த சைனை கொண்டாந்தனாக்க உங்களுக்கு என் மகளை கொடுத்ததே கூடுதல் இதுல செயின் வேறையாக்கும் நான் அந்த செயினை கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் வேற இருக்கு ஆமா இப்ப வேற யாருக்கு இந்த செயினை கொடுக்கறதுக்கு கொண்டு வந்திருக்க இது கொடுக்கறதுக்கு இல்லடி விக்கிறதுக்கு இல்லனா அடமான விக்கிறதுக்கு இப்ப எதுக்கு நீங்க இத விக்கணும்ங்கறீங்க பிரசாத் வீட்டுக்காரங்க வீட்டை வேலை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ மலேசியா போய் பணத்தை வாங்கிட்டு வந்து அத மாத்தி நாம அந்த வீட்டை வாங்குறதுக்குள்ள வீடு கைவிட்டு போயிருச்சுனா ரொம்ப சிக்கலா இருப்பா அதனால இந்த செயினை வித்து அந்த காசை வீட்டுக்காரட்ட கொடுத்து அட்வான்ஸா செட்டில் பண்ணிரு அப்புறம் நீ மெதுவா பணத்தை வாங்கி கொடு அதுக்கு அப்புறம் வீட்டு பத்திரத்தை மாத்திக்கலாம் அதுக்காக இது எதுக்காக விக்கணும் என்கிட்ட வேற பணம் இல்லப்பா உங்க அப்பா கிட்டையும் இல்ல உங்க சித்தப்பா கிட்டையும் இல்ல உன் தம்பி ஏற்கனவே அவன் தங்கச்சி மகேஷுக்காக கடன் வாங்கி அதுக்கு வட்டி கட்டிட்டு இருக்கிறான் மாப்பிள்ள வச்சிருக்காரு ஆனா அவர் கொடுக்க மாட்டாரு நீ இப்ப கையில வச்சிருக்க காசுக்கு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கும் போறதுக்குமே செலவு இருக்கு அதனாலதான் நான் இந்த செயினையே விக்க சொல்றேன் அதோட இந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி உங்க எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்துறதே நான் தான் அந்த வீட்டை வாங்குறதுக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா ஏன் பங்குக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்க வேண்டாமா அதனாலதான் சொல்றேன் சரி அப்பதா 
இப்ப எதுக்கு இந்த சைனா விக்கணும் அடகு வைங்க பணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம மீட்டுக்குவோம் இல்ல பிரசாத் வீட்டுக்கு குடுக்குற பணம் முன் பணம் ஏன் பணமா இருக்கட்டுமே சொக்கு இந்தப்பா இந்த சைனை வித்துட்டு இந்த பணத்தை வீட்டுக்காருக்கு அட்வான்ஸா கொடுத்துருப்பா பணம் காசு விஷயத்துல நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு சில சமயம் எனக்கு தோணும் உங்ககிட்ட இருந்து தான் அந்த குணமே எனக்கு வந்திருக்கு அட அதை விடு சொக்கு ஏப்பா பிரசாத் உங்க தாத்தாவோட அப்பா பேர்ல அந்த வீடு இருந்துச்சுப்பா அதுக்கப்புறம் உங்க தாத்தா பேருக்கு வந்துச்சு உங்க அப்பாவும் சித்தப்பாவும் தலையெடுக்கிற காலத்துல அவங்களுக்கு இந்த நாயனத்தை தவிர சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு சொத்து கிடையாதுப்பா நம்ம வம்சத்துல சொத்து இல்லாம செத்தது யாருமே கிடையாது ஏய் பொறுமையா போ மகேஷா உருண்டற போற அண்ணா எங்களுக்கு தெரியும் அண்ணா கிளம்பிடியானே ஆ கிளம்பிட்டமா ஆ அவன் கிளம்பி 6 மணி நேரம் ஆச்சு நீ என்ன இவ்ளோ சாவாசமா வந்துட்டு இருக்க அம்மா வாங்கம்மா நீ எதுக்கு மா சங்கடத்து ஊதிட்டு இருக்க எல்லாம் கால கரகண்டி முதல்ல அம்மா அம்மா னு வருவே இப்ப அண்ணா என்னன்னு வந்துட்டு இருக்கியாக்கோ அண்ணி அவளுக்கு எங்க காரியம் ஆகணுமோ அங்கதான் அவ போவா ஏன் தே அப்ப நீங்க அந்த குற்றால வீட்டுக்காரங்களை அத்து விட்டீங்களே அது எந்த காரியத்துக்கு என்ன மகேஷ் அம்மா நீ கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா அவ இப்படி தான் தேவலாம ஏதாவது சொல்லி வம்பிழுத்துட்டு இருப்பா பாப்ல டைம் ஆகுது நம்ம கிளம்பலாம் கிளம்பலாம் அம்மா அண்ணே அப்புறம் நீ நிறைய பணம் கொண்டு வர போறல தனியா போய் ஏதாவது வம்பா இருக்க போதுனே நீ வேணா இவரே துணை கொண்டு போய் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம்மா துணைக்கு ஒண்ணு அவசியம் இல்ல இல்லனே உனக்கு பேங்க்ல அங்க இங்க ஏதாவது எடுப்படி வேலை வந்துச்சுனா நீ இவர்கிட்ட சொல்லுனே இவர் செய்வாரனே ஏய் அத அவர் வேணாம்னு சொல்றாருல அதுவும் இல்லாம மலேசியா போனா பாஸ்போர்ட் விசா எல்லாம் வேணும் ஏ அதெல்லாம் உங்கட்ட இல்லையா உங்கட்ட எது உங்கட்ட என்னதா இருக்கு டிரைவிங் லைசென்ஸ் மட்டும் தான் சரி வெளியூர் போகும்போது கார் கிளம்பிச்சுமல வைக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கழிக்கணும்னு சொன்னே வாங்குனீங்களா வாங்கிட்ட வாங்கிட்ட எத்தனை வாங்குனீங்க நாலு வீல் தான் அடி இருக்கு நாலு பழம் வாங்கிட்டேன் அப்ப फ्लाइटுக்கு फ्लाइटுக்கு வரவா சரி வாங்கி அத மறந்துட்டேன் வாங்கி சரிங்க நீங்க பிள்ளை பிடிங்க அண்ணே இந்தானே 500 ரூபாய் எதுக்குமா இது புடிலே இல்ல அந்த காலத்துல தூரம் செலவு போறவங்களுக்கு வழி செலவுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு தான் இந்த பணம் அப்பாடா என் பேத்தியா என்னன்னலாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா ஏன் பத்தா உன்கிட்ட நான் கேட்டனா அப்புறம் எதுக்கு நீ இத கொடுத்த இல்ல இது லாட்டரி சீட் வாங்குறதுக்கு அண்ணே இந்த 500 ரூபாய்க்கு மலேசியால எத்தனை லாட்டரி சீட் வாங்க முடியுமா அந்த லாட்டரி சீட் வாங்குறது அப்புறம் எத்தனை லாட்டரி சீட் வாங்குனாலும் அது எல்லாத்தையும் என் பேர்ல இல்ல இந்த மகே பாண்டி பேர்ல வாங்கு அதான ராசி சாது கலம்பலமா போல பா மக இந்த பேக் எடு நான் எடுக்கிறேன் நான் எடுக்கிறேன் நானே எடுக்கிறேன் வாங்க வா நீ வா போலாம் போக்கர் <laughs> வந்து உக்கார் இருக்கட்டும்பாட்டாரு <laughs> 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 புதுக்கோட்டை கடைக்கு சரக்கு சப்ளை பண்ணல பணம் வசூல் பண்ணியா அதான் அன்னைக்கு கேட்ட நானும் சொல்லிட்டேன் 
அப்புறம் அதே கேட்டுட்டு இருக்கேன் அன்னைக்கு நான் கேட்டது எந்த கடைக்கு எவ்வளவு சரக்கு சப்ளை பண்ணிருக்கேன்ற லிஸ்ட் இன்னைக்கு நான் கேக்குறது பணம் வசூல் பண்ண விவரத்தை கேக்குறேன் வசூலான தான் பணம் வரும் ஓ அப்ப நீ இது வரைக்கும் பணம் வசூல் பண்ணல பண்ணல அப்ப நீ தினமும் எங்க தான்டா போற கம்பெனிக்கு வரது இல்ல ஓ பண்டைய கேட்டா வசூல் போயிருக்காருன்னு சொல்லுது வசூலுக்கு போயிருந்தா பணம் எங்கடா பாரு நான் வசூலுக்கு தான் போறேன் கடைக்காரன் காசு கொடுத்தா தான் நான் கொடுக்க முடியும் ஓ ஒருத்தம் கூட வர காசு தரல யாரும் தரல இவ்வளவுனால ஒழுங்க தான்டா குடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன குடுக்க மாட்டாங்க ஏண்டா கேட்டா அவனுக்கு கொடுத்தா நான் வந்து அவனை கொடுக்க போறேன் தரல நான் நான் என்ன செய்ய முடியும் அவனுக்கு கடை வாசல்ல கால் பிச்சை எடுக்க சொல்றியா டேய் நீ செய்யற வேலைக்கு பிச்சை எடுக்கிறது எவ்வளவு மேல்ரா கடக்காரங்க குடுக்குற காசு எல்லாம் ஓ சொந்த செலவுக்கு அம்கிக்கிற யாரோ காசு குடுக்கல நாடக மாறற டேய் அனாவசியமா பேசாத கடக்காரர் காசு கொடுத்தானா இல்லையானு வசூலுக்கு போன எனக்கு தெரியுமா இல்ல கம்பெனில உட்கார்ந்து பெஞ்ச் தேச்சிட்டு இருக்க உனக்கு தெரியுமா இந்த வெயில்ல பஸ்ல சூட்ல உட்கார்ந்து போயிட்டு வரேன் டேய் இதோட வெயில வண்டிய தள்ளிட்டு போனவனா நானே என்கிட்ட வெயில பத்தி சூள பத்தி பேசாத டேய் சும்மா கத்தாத படம் வசூல் ஆச்சுன்றதுக்கு படத்தை நான் அமுக்கிட்டேன்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்கா ஆதாரம் தான் பேசு ஆதாரம் டா நீ கேக்குற ஆதாரம் புடி புதுக்கோட்டைக்கு <laughs> காசு பணது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா நீ பண்ண வேலையால அந்த கஷ்டமா நம்மளை விட்டு போயிட்டான்டா இப்படி பண்ணா எப்பறம் வியாபாரம் பண்றது வியாபாரமா தலையில முக்கடு தான் போட்டுட்டு போறோம் இல்லங்க குளிர மாதிரி இருக்குல இந்த பார் ரமேஷ் எனக்கு அன்னிக்கே சந்தேக வர போய் தான் நான் அன்னில இருந்து உங்ககிட்ட கேட்டிட்டு இருக்கேன் ஏண்டா இப்படி பண்ற ஏண்டா அன்னிக்கே அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருந்தா அப்பவே வெளிப்படையா கேட்க வேண்டியதடா இன்னைக்கு வீட்ல எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு எல்லார முன்னாடி கேக்குற அப்ப என்ன அசிங்கப்படுத்தணும் தானே கேக்குற அப்படிதானே டேய் இங்க என்ன பிரத்தியா ஆளா நிக்கறாங்க எல்ல நம்ம வீட்டு ஆளுங்க தானடா இந்த பார் ரமேஷ் உன்ன அசிங்கப்படுத்தி எனக்கு என்னடா ஆக போது தொழில் நல்லா வர நேரத்துல இப்படி பண்ணா நம்ம எப்பற முன்னுக்கு வருது தொழில் நல்லாண்டா யார் முன்னுக்கு வரா நீ வருவ நீ முன்னுக்கு வரதுக்கு நாங்க மாடா ஒளிக்கணுமா டேய் என்னடா உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி பேசுற எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லடா என்ன கொடுத்த நீ எனக்கு டேய் அவனுக்கு <laughs> 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 என்ன வர்க்கிங் பார்ட்னர் சேர்த்து சொல்லுங்க கம்பெனில எனக்கும் பங்கு கொடு சொல்லுங்க டேய் உனக்கு எதுக்கு நான் பங்கு தரணும் அப்ப நான் வேலை செய்யற சும்மாவா டேய் அதுக்கு தான் நீ சம்பளம் வாங்குற இல்லடா அது பத்தாது அப்ப சம்பளத்தை கொஞ்சம் ஏத்தி வாங்க டேய் மூர்த்தி அவன் சம்பளத்தை கொஞ்சம் ஏத்தி கொடுடா அப்பா காலம் பூரா என்னால சம்பளத்துக்குலாம் வேலை செய்ய முடியாது எனக்கு கம்பெனில பங்கு வேணும் அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியாதா டேய் உனக்கு பங்கு கொடுக்க முடியாதா டேய் நீ கம்பெனிக்கு என்னடா பண்ண முதல் போட்டியா இல்ல இடத்துக்கு வாடகை குடுத்தியா இல்ல பொருள் தயார் பண்ணியா நீ பாக்குற வேலையே ஒரு சாதாரண சேல்ஸ் ரெப் பாப்பான்டா அவ பாக்குற வேலைக்கெல்லாம் உனக்கு பங்கு தர முடியாதுடா அப்ப நீ ஏ பாத்துக்க இனிமே உன் கம்பெனில வேலை பார்க்க நான் தயாரா இல்ல எங்க பாப்போ நான் எல்லாம் இந்த கம்பெனி எப்படி நடத்துறேனே டேய் நீ இல்லனா இந்த உலகமே அழிஞ்சிருமா டேய் போடா டோ குரு சும்மா தான இருக்கா நான் குரு வச்சு நடத்திப்பேன்டா குரு உனக்கு சம்பந்தம் தானே எனக்கு ஒன்னும் பாக்குறது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்புறம் அவ இடத்தை நான் புடிச்சிட்டு நான் அவ வரது நினைச்சுக்க போறான் எதுக்கு அவ கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்க அவ எல்லாருக்கும் முன்னாடி தான பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்னா அப்புறம் என்ன என்னதா இருந்தாலும் ஒரு முதலாளி தொழிலாளி ஆக முடியுமா அப்ப விட்டுறா மல்லிகா அவங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்லி நம்ம குருவுக்கு புதுசா ஒரு தியேட்டர் லீஸ் கட்டுக்கு சொல்லிடுவோம் ஏண்டி யாராவது அவங்க கிட்ட கருத்து கேட்டங்களா கேட்கலனாலும் சொல்றது என் கடமை தானங்க வாய மூடிக்கி பேசாம இரு இல்ல வாய கிழிச்சிடுவேன் அப்புறம் கருத்து சொல்ல வாய் இருக்காது அப்ப இவ்வளவு நாள் உன் கம்பெனிக்கு ஓடா தேஞ்சு உழைச்சவனை தூக்கி அடிஞ்சிட்டு யார்த்த உன வச்சுப்ப அது சரின்னு நான் பேசாம போயிடணுமா அப்படிதானே பாரு இந்த கதையெல்லாம் என்ன நடக்காது நான் கம்பெனியை விட்டு கொடுக்கணும்னா ஒழுங்கா எனக்கு நஷ்டம் எடுக்கூடு வீட்டு தொகைதானே குடுக்குறேன்டா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீ வசூல் பண்ணி கல்லா கட்டினல்ல அந்த காசு எல்லாம் எண்ணி வைடா டேய் திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கா டேய் அந்த விஷயத்துக்காக தான் இவ்வளவு தூரம் பிரச்சனையே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பாரு 
ஒண்ணு அந்த பணத்தை எண்ணி எடுத்து வை இல்லனா இந்த பிரச்சனை விட்டு நீ ஒதுக்கி போயிரா இந்த பார் இனிமேல் உன்னை வச்சு வேலை வாங்க நான் தயாரா இல்லடா ஏ மூர்த்தி என்ன நம்ப வச்சு கால் தடுத்துட்டல ஏ குரு நீ என்ன உனக்கு ஒத்தா டேய் என்ன மட்டும் என்னடா விட்டுட்டு போற என்ன ஏதாவது சொல்லிட்டு போ சா ஏன் குழந்தனாரே இவருக்கு வேலை போட்டு தரேன்னு சொன்னீங்க ஆனா சம்பளம் சாடிக்கலாம் பத்தி சொல்லாம விட்டுட்டீங்களே சம்பளம் தானா ரூம் குளோ வா நான் விவரமா சொல்றேன் வந்தா நீங்க அடிப்பீங்க வரலனால அடிப்ப போடி உள்ள பரமு <laughs> 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 இனிமேல்மா <laughs> 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 நம்ம எல்லாரையும் அம்மா வர சொல்லிட்டு இன்னும் அம்மாவை காணோம் என்ன புஷ்பா இப்படி கேக்குற அம்மா போய் அந்த பூர்வீக வீட்டு சொந்தக்காரரை கூட்டு வரணும்ல அதான் தாமதமாகுது ஏமாச்சா அவங்க எப்படி வருவாங்க அதெல்லாம் சொல்லல வந்தாதான் தெரியும் நான் கேட்கல இல்ல முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு காருக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கலாம் அதுக்குதான் சொன்னேன் அண்ணே ஓனரோட நம்ம எல்லாரும் பேச போறோமா என்ன புஷ்பா நீ இப்படி கேக்குற அந்த வீட்டை வாங்குறதுக்காக அட்வான்ஸ் கொடுக்கணுமேன்னு செயின் எல்லாம் கொண்டு வந்து அண்ணன்ட்டு கொடுத்தாங்கல்லாம்மா அம்மா தானே கூட்டு வர போறாங்க இப்பா முன்பணம் <laughs> 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 இதையெல்லாம் சொல்லி தான் உங்க அம்மா என்ன இங்க கூட்டிட்டே வந்தாங்க சொல்லிட்டாங்களா அதனால உங்க பையன் வந்ததுக்கு அப்புறம் விலையை பேசிக்கிருவோம் பத்திரம் எல்லாம் கூட பதிவு பண்ணிக்கிருவோம் சரி இப்போதைக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க மீனாட்சி அதை எடுமா வா உங்க ஏல கூடு நான் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஐயா நீ ஏன் தயங்குறது எனக்கு தெரியும் நீ எங்களுக்கு அம்மா கடவுள் மாதிரி உங்க கையால குடுத்தா தான் நாங்க வளருவோம் குடு தாங்க வீட்டுக்கு முன்பணமா இத வெச்சுக்கோங்க அம்மா உங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம એમ குடும்பம் விருத்தியாச்சு உங்க குடும்பம் மென்மேலும் பெருகணும் எல்லா வளமும் நலமும் பெறணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் இப்படி நல்ல வார்த்தை சொல்லி வீட்டை விக்கிற வீட்டுக்காரர் இந்த காலத்துல யார் இருக்காங்க இந்தாங்கம்மா இது இந்த வீட்டு பத்திரத்தோட காப்பி வில்லங்கம் பார்க்கிறதுனா பாத்துக்குங்க ஒபினியன் கேக்குறதுனாலும் கேட்டுக்குங்க அதோட இதுல நான் வாங்கின அட்வான்ஸ் தொகைக்கு ஏத்தது மாதிரி ரசீது இருக்கு பாத்தீங்க என்ன எல்லாம் தயாரா தான் வந்திருக்கீங்களா 
இதெல்லாம் பக்கத்துல இருந்து தயார் பண்ணது உங்க அம்மா தான் அதுக்கு உண்டான பெருமை உங்க அம்மாவை சேரும் எங்க அத்தை எங்களை வேலை வாங்கியிருக்க மாதிரி உங்களையும் வேலை வாங்கியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லம்மா ஒரு வீட்டுக்காரன்ட்ட என்னென்ன கேட்கணுமோ அதை அவங்க கேட்டாங்க என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செஞ்சு கொடுத்திருக்கேன் மொத்தத்துல நான் வந்த வேலை நல்லபடியா முடிஞ்சது அப்ப உங்க எல்லார்ட்டையும் உத்தரவு வாங்கிக்கலாம் அம்மா வைராகியமா நின்னு இந்த வீட்டை வாங்கணும்னு நினைச்சா வாங்கிட்ட நான் எங்கடி வாங்கினேன் இதா நிக்கிறாள இவ்வளவு கட்டுக்கிட்டே என் பேர சிங்க குட்டையில வாங்க போறான் ஆமாமா என் பொண்ணு உண்டான நேரம் இந்த வீட்டுக்கு நல்லதே நடக்குது மாப்பிள்ளைக்கு லாட்ரி வாங்கிருக்கேன் என்னத்த பணம் கொடுக்க போறது என் மாப்பிள்ள அதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் வீடு வாங்குறேன்னு சொல்றீங்க